हेलो माय डियर फ्रेंड्स अपन शिकत आहो टैक्सॉनॉमिकल एड्स आतापर्यंत अपन डिफरेंट डिफरेंट टैक्सॉनॉमिकल एड्स का स्टडी के लिए अपन हार्बेरियम का स्टडी किया अपन बॉटेनिकल गार्डन का स्टडी किया अपन जुलॉजिकल पार्क का स्टडी किया अशा डिफरेंट डिफरेंट टैक्सॉनॉमिकल एड्स अपन स्टडी किया हा स्टी अपन कशा करो कारण कि यह पृथ्वी जी एवी सगी बायोडाइवर्सिटी है एवडे सगे जे प्लैट्स अो कि एनिमल अो या सगड़ा जर आप स्टडी कराए तो अपने जे टैक्सॉनॉमिकल एड्स हैं ये अपने हेल्प करता है स्टडी में अपन ये जे सगे प्लैट आते एनिमल अल य स्टडी कराए क्लासिफिकेशन कराए तो टैक्सॉनॉमिकल एड जे है हार्बेरियम अो बॉटेनिकल गार्डन अो जुलॉजिकल पार्स अो अपने मदद करता तर अशे डिफरंट टाइप से अपन टैक्सॉनॉमिकल एड्स का स्टडी के लिए आता आतापर्यंत जे बनवे वीडियो लेक्चर जर तुम्हें मिस जाए तो मैं ये प्लेलिस्ट बनवेली है तो प्लेलिस्ट जाऊन तुम्हें बगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करा तो आज अपन जो एक नेक्स्ट टाइप जे टैक्सॉनॉमिकल एड्स शिकार आहोत तेज अगोदर एक छोटा सा पॉइंट कन्सिडर करूँ पॉइंट एक छोटा सा पॉइंट अपन स्टडी स्टडी करूँ तो मजे कॉन्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो कॉन्जर्वेशन मजे का संरक्षण करने मराठी मीनिंग का है संरक्षण करने आ बायोडाइवर्सिटी मजे का बायोडाइवर्सिटी बायो हा जो वर्ड है हा टू वर्ड्सपास फॉर्म है जस कि बायो मीन्स जीव सजीव को नहीं सजीव आ डाइवर्सिटी मजे का विविधता जे एवडे सगले सजीव है जे हजारों लाखों प्रकार के सजीव है विविधता बायोडाइवर्सिटी कारण अपने पृथ्वी पर खूब सारे जीव जंतु अवेलेबल है है ना कितरी प्लैट है कितरी एनिमल्स हैं लाखों प्रकार के प्लैट्स हैं करोड़ों प्रकार के एनिमल्स अपने पृथ्वी पर है ना आ जे जीवन है अपने पृथ्वी पर सग्या प्रेजेंट अपने दिते जमीन वरती है लाइफ प्रेजेंट पानी लाइफ प्रेजेंट है बर्फा मे लाइफ प्रेजेंट है वाड़वंटा मे लाइफ प्रेजेंट है एवरीवेयर प्रत्येक ठिकाणी अपने लाइफ प्रेजेंट दिते बायोडाइवर्सिटी मनत जेवड़ी ही बायोड एखाद एरिया जेवड़ी बायोडाइवर्सिटी जास्त जेवे बायोडाइवर्सिटी मे का जेवड़े जीव जास्त जेवड़े प्लैट जास्त जेवड़े एनिमल जास्त केवड़ा तो एरिया चांगला समझला जो इकोलॉजिकली तो एरिया चांगला समझला जो तो जैव समृद्ध एरिया समझला जो आ ज्या एरिया बायोडाइवर्सिटी कमी है एखाद ठिका प्लैट जास्त नाठिका एनिमल की संख्या जास्त न सेल तो, तो एरिया कसा है तो बायोडाइव तो बायो तो इकोलॉजिकली कसा है तो इकोलॉजिकली चांगला एरिया समझला जा नहीं जी सगे एवी बायोडाइवर्सिटी है अपने पृथ्वी पर एवडे सगे जीव जंतु हैं तो एकमेक रिनेटेड आता एकमेका डिपेंड आता एक प्लैट दुसर प्लैट पर एक एनिमल दुसर प्लैट पर डिपेंड आतो हे सगे जे एनिमल्स आते कि प्लैट्स आते हैं एकमेक कशा है डिपेंड हैं तो फूड सा डिपेंड आू शकत कि बाकी कारण डिपेंड आू शकत फॉर एक्जाम्पल एखाद एनिमल है तो एखाद एनिमल तो एनिमल दुसर एनिमल जो फूड अल है ना तो एनिमल दुसरा एनिमल खा अल तो दुसर तो तीसरा एनिमल खा अल तो हे सगे एकमेक कश है कनेक्टेड है फूड ने अो कनेक्टेड कि कशाने कनेक्टेड अो आता फॉर एक्जाम्पल यला एखाद जरी जीव नष्ट का अपनी इकोलॉजिकल जो बैलेंस है तो घसर जाए अपनी इकोसिस्टम धोक दे है ना मनु प्रत्येक जीवाच इतने इम्पॉर्टन्स है तो छोटा छोटा जीव अो कि मोटा मोटा जीव अो तो छोटा प्लैट अो कि मोटा प्लैट अो छोटा एनिमल अो कि मोटा एनिमल अो आप पृथ्वी पर सगड़च इक्वल इम्पॉर्टन्स है अपन जरी एखाद महत्व दी नसलो तरी हि जी पृथ्वी है अपनी जी धरती माता है कि जे अपना निसर्ग है हा प्रत्येका महत्व दी प्रत्येका इम्पॉर्टन्स दी अपने पृथ्वी या पृथ्वी पर प्रत्येका इम्पॉर्टन्स है आनी ही जी बायोडाइवर्सिटी है ये टिकन रहें आवश्यक है जेवड़े जास्तीत जास्त प्लैट आते अपने पृथ्वी पर जेवड़े जास्तीत जास्त एनिमल आते अपनी पृथ्वी सुरक्षित राल हेल्दी इकोसिस्टम राहल अपनी आन बगतो आता कि जी बायोडाइवर्सिटी है ये दिवसेदिवस कमी होत चल है अपन ऐको न्यूजपेपर मे वो अपन टी वी ऐको कि प्लैट की संख्या कमी होत चल एनिमल की संख्या कमी होत चल कि प्लैट नष्ट कि एनिमल नष्ट ये सग कशा मु होत है कारण आप पॉप्युलेशन भयंकर वाड़ है तो बरबर अपन जे अपने जे न्या रिसोर्सेस है तो रिसोर्सेस अपन खूब जास्त प्रमाण वपर कर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस अपन खूब अति प्रमाण वपर के एखाद गोष्टी का सोबत आप जे वाढ़ जे पॉप्युलेशन है जी लोकसंख्या है ती पन आप बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी खूब मोटा प्रमाण अफेक्ट करते है 
फॉर एक्झाम्पल बघा आता वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे काय झालं की जास्तीत जास्त गावं शहरं वाढायला लागली आणि मग जी जमीन होती ती जमीन कमी होत चालली आणि त्या जमीनवर राहणारे जे ॲनिमल्स होते ते आता हटत हटत मागे मागे हटत चालले त्या त्यांना छोटा एरिया आता राहिलेला आहे पहिला खूप मोठा एरिया त्यांच्यासाठी होता पण मा जसं माणसांनी शहरं वसवणं चालू केलं गावं वसवणं चालू केलं बिल्डिंग बांधणं चालू केल्या त्यामुळे काय झालं की ते जे जे ॲनिमल्स होते किंवा जे प्लॅन्ट होते त्या एरियातले ते आता कमी झालेले आहेत म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी धोक्यात आलेली आहे त्याचबरोबर बघा आता फॉर एक्झाम्पल आणखीन एक एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला की धरण बांधायचं आहे म्हटले आपल्याला समजा आता आता धरण बांधायचं आहे म्हटलं काय खूप सारी जमीन जी आहे ते पाण्याखाली येईल त्याचं बॅकवॉटर खूप मोठं असेल आणि मग ही जमीन जर पाण्याखाली आली तर ते तिथले प्लॅन्ट सगळे मरून जातील त्या त्या जमीनवरचे खूप सारे जे ॲनिमल्स आहेत त्या ॲनिमल जे आहेत त्यांना कमी जागा राहील त्यामुळे बऱ्याचदा ते मरून जातील म्हणजे काय होईल बायोडायव्हर्सिटी त्या एरियामधली कमी होईल जाईल म्हणजे माणसांनी काय केलं स्वतःच्या फायद्यासाठी भरपूर सारा या निसर्गाचा वापर करून घेतला त्यामुळे काय झालं बायो बायोडायव्हर्सिटी धोक्यात आली जीवजंतू जे आहे पृथ्वीवर जे सगळेच कामाचे आहेत ते सगळे त्यांना आपला स्वतःचा जो हक्काची जी जागा आहे ती कमी झालेली आहे आणि मग आता आपण पाहतो की त्याचे दुष्परिणाम पण आपल्याला बघायला भेटतात कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढलं जीवजंतू कमी व्हायला लागले झाडं कमी व्हायला लागले त्या झाडं कमी व्हायला लागल्यामुळे काय झालं की पाऊस वेळेवर पडत नाही टेम्परेचर वाढत चाललं असे सगळे परिणाम पण आपल्याला आता दिसायला लागलेले आहेत मग आपल्याला आता काय करता येईल या सगळ्यासाठी तर आपल्याला या बायोडायव्हर्सिटीचं कन्झर्वेशन करायचं आहे आणि याच्यासाठी प्रत्येक देशानं पावलं उचललेली आहेत आणि आपण प्रत्येकजण आपला आपला रोल याच्यामध्ये प्ले करू शकतो प्रत्येक देश जो आहे बायोडायव्हर्सिटी टिकवण्यासाठी प्र प्रयत्न करत आहेत प्रत्येक ऑर्गनायझेशन असो प्रत्येक माणूस वैयक्तिकरित्या पण आपण बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्वेशन करू शकतो आपण आपल्या आजूबाजूला खूप सारे झाडं लावू शकतो त्यामुळे काय होईल की निसर्गाचा जो समतोल आहे तो कायम राखल्या जाईल जी इकॉलॉजिकल जो बॅलेन्स आहे तो कायम राखल्या जाईल त्यामुळे सरकार जे आहे ते दरवर्षी हजारो लाखो करोडो झाडं लावत असते आपण स्वतः पण आपल्या आजूबाजूला कितीतरी झाडं लावत असतो त्यामुळे काय की पर्यावरणाचा जो समतोल आहे तो राखल्या जाईल त्याचबरोबर हे जे ॲनिमल नष्ट होत चाललेले आहेत ज्यांना ती जागा कमी होत चाललेली आहे आपण त्यांच्यासाठी एक संरक्षित जागा तयार करू शकतो जेणेकरून मग तिथे कोणालाच जाता येणार नाही आणि अशा अशांची ती त्या ॲनिमलची जी हक्काची जागा आहे ज्यांना स्वतः जंगलामध्ये व्यवस्थित राहता येईल त्यांना म्हणणार आपण इन सिटू इन सिटू कन्झर्वेशन इन सिटू म्हणजे काय आपण हा वर्ड आधी पण ऐकलेला होता आधी पण वाचलेला आहे इन सिटू इन सिटू म्हणजे काय नॅचरल कंडिशन नॅचरल कंडिशन जे आहे त्याला इन सिटू म्हणतात आणि याच्या ऑपोजिट काय एक्स सिटू एक्स सिटू म्हणजे काय आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कंडिशन जर आपण एक काही ॲनिमल आणून समजा पिंजऱ्यामध्ये ठेवले किंवा झुलॉजिकल पार्कमध्ये आणले वाघ सिंह हत्ती कोल्हा ते आणून समजा आपण पार्कमध्ये ठेवले झूमध्ये ठेवले तर आ तर ते जगणार तर आहेत पण अशा त्यांच्या हॅबिटॅटला काय म्हणतात अशा त्यांच्या हॅबिटॅटला एक्स सिटू म्हणतात राईट पण जे नॅचरल कंडिशनमध्ये जे जंगलात राहणारे जे प्राणी आहेत ॲनिमल जे आहेत हत्ती घोडा जे काही टायगर वगैरे लॉयन ते जर त्यांचे नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये राहत असले तर त्या टर्मला काय म्हणतात इन सिटू म्हणतात म्हणजे नॅचरल कंडिशनमध्ये तर आपल्याला काय करायचं आहे त्यांना त्यांचं हक्काचं घर जे आहे ते त्यांना द्यायचं आहे जे आपण हिसकावून घेतलेलं आहे त्यांच्यापासून तर आपण त्यांचं संरक्षण करू शकतो त्याच्यासाठी आपल्या सरकारने वेगळे वेगळे नॅशनल पार्क झुलॉजिकल पा झुलॉजिकल पार्क म्हणा किंवा जे सँक्युरीज आहेत मोठमोठ्या सँक्युरीज त्यांच्यासाठी बनवलेले आहेत तर त्याच्यामुळे काय झालं की जैवविविधता जी आहे ते टिकून राहण्यास मदत होते तर आणखीन एक टॅक्झॉनॉमिकल एड आपण समजून घेऊ ते म्हणजे की त्याला म्हणतात की या कीलाच टॅक्झॉनॉमिकल की असं पण नाव आहे पा असं एक आणखी याला नाव आहे याला म्हणतात टॅक्झॉनॉमिकल की टॅक्झोनॉमिकल टॅक्झॉनॉमिकल की पण याला म्हणतात आता ही जी टॅक्झॉनॉमिकल की आहे ही कशासाठी वापरल्या जाते याचा यूज काय आहे तर ही यूज केल्या जाते क्लासिफिकेशन ऑफ प्लॅन्ट अँड ॲनिमल तर हे जे की आहे ही कशासाठी यूज केल्या जाते की यूज फॉर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लॅन्ट्स अँड ॲनिमल्स ॲनिमल्स जे आहेत आणि जे प्लॅन्ट्स आहेत त्यांचं क्लासिफिकेशन करायचं असेल तर आपण की वापरतो आता लक्षात घ्या की म्हणजे काय हे सगळे रिटर्न डॉक्युमेंट्स असतात 
हाँ यहाँ कि तुम्हारा अस लिविंग ऑर्गेनिजम अस कस कसा बगैर बगा भेटना नहीं हे फक्त एक रिक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं और यह डॉक्यूमेंट मदतीन तुम्हें क्या करू शता कि ये कहीं डिस्क्रिप्शन दिल्ली अल प्लैट्स अो कि एनिमल्स अो ये डिस्क्रिप्शन बगुन वाचन मग तुम्हें तो एनिमल्स क्लासिफिकेशन करू शता कि प्लैट क्लासिफिकेशन करू शता तो लक्षा आल की कशा सा यूज किया तो की जे है हाँ एनिमल आ प्लैट क्लासिफिकेशन सा यूज किया तर आता हे क्यू कीज जे आहेत ह्या काम कसं करतात तर कीज जे आहेत ह्या कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरवरती काम करतात ह्या कशावरती बेस्ड आहेत की बेस्ड ऑन की बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स की कशावरती काम करते की ही कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरवरती काम करते म्हणजे काय जे ऑपोजिट कॅरेक्टर्स असतात त्याच्यावरती ही की काम करते अपोजिट म्हणजे काय चांगला वाईट वगैरे ज्याला आपण म्हणतो असे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरवरती म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा आता तुम्हाला आता समजा फॉर एक्झाम्पल एखादा अॅनिमल सापडलेला आहे तर आता तुम्हाला माहिती नाही तो अॅनिमल कोणता आहे तर कीच्या मदतीनं तुम्ही तो अॅनिमल कोणता आहे हे ओळखू शकता म्हणजे त्याचं क्लासिफिकेशन करू शकता त्याच्याबद्दल जाणून घेऊ शकता की हा अॅनिमल कोणता आहे नवीनच तर आता फॉ फॉर एक्झाम्पल आता की हे तुम्हाला अॅनिमल सापडला आता तुम्ही काय करणार कीच्या मदतीनं त्याचा शोध घेणार की कोणता अॅनिमल आहे हा तर की कशी काम करते की कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरवरती काम करते एक कॅरेक्टर ॲक्सेप्ट केला जाते आणि दुसरं रिजेक्ट केला जाते की मध्ये काय असते दोन कॅरेक्टर जे असतात ना त्यातलं एक ॲक्सेप्ट केला जाईल दुसरं रिजेक्ट केला जाईल आता अॅनिमल सापडलेला आहे आता अॅनिमल सापडल्यानंतर मग आता त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे की हा जो अॅनिमल आहे हा याला शिंग आहेत की नाही झाले की दोन कॅरेक्टर म्हणजे हॉर्न प्रेझेंट और ॲबसेंट जे शिंग आहे हॉर्न फॉर एक्झाम्पल हॉर्न प्रेझेंट आहे की ॲबसेंट आहे ठीक आहे जर प्रेझेंट असेल तर एक कॅरेक्टर हे ॲक्सेप्ट केल्या जाते दुसरं रिजेक्ट केल्या जाते आता हा जो अॅनिमल सापडला त्याला शिंग आहेत का तो हो आहेत मग आहेत टिक करणार आपण दुसरं कॅरेक्टर रिजेक्ट मग आता शिंग आहेत तर एक शिंग आहे की दोन शिंग आहे राईट मग आता टू हॉर्न्स आणि वन हॉर्न आता तुम्हाला समजलं की त्याला एकच शिंग आहे तर मग तो ते कॅरेक्टर ॲक्सेप्ट केला जाईल एक शिंगाचं आता पुढचं आणखीन कॅरेक्टर तुम्ही हे करणार की याची जी याची जी याची जी स्किन आहे ते हेअरी आहे की त्याच्यावर हेअर नाहीत हेअर ॲबसेंट आहेत की हेअर प्रेझेंट की स्किन हेअरी आहे की स्मूथ आहे असे एक कॅरेक्टर बनेल बरोबर म्हणजे इकडे काय लिहिणार तुम्ही हेअर प्रेझेंट्स हेअर बॉडीवर काय आहे हेअर प्रेझेंट आहेत इकडे काय असणार दुसरं कॅरेक्टर हेअर ॲबसेंट जिथं प्रेझेंट असेल ते कॅरेक्टर ॲक्सेप्ट केला जाईल आणि हेअर ॲबसेंट असले तर ते रिजेक्ट केला जाईल तर अशा तऱ्हेनं हे की जे आहे हे काम करते हे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरवरती काम करते लक्षात आलं ना जे अपोजिट जे कॅरेक्टर असतात त्याच्यावरती काम करते म्हणजे एक कॅरेक्टर ॲक्सेप्ट केला जाते दुसरं रिजेक्ट केल्या जाते याच्यामध्ये तर अशा या कीच्या मदतीनं तुम्ही काय करू शकता तुम्ही प्लॅन्ट आणि अॅनिमलचं क्लासिफिकेशन करू शकता तुम्ही त्या प्लॅन्ट आणि किंवा अॅनिमलला जाणून घेऊ शकता आणखीन एक इम्पॉर्टंट गोष्ट लक्षात ठेवा की या की मध्ये जे स्टेटमेंट्स असतात त्यांना लीड म्हटल्या जातात तर लक्षात ठेवा हा पण एक क्वेश्चन एखादा क्वेश्चन येऊ शकतो जे कीज मध्ये जे स्टेटमेंट्स आहेत स्टेटमेंट्स जे स्टेटमेंट्स असतील की मध्ये तर त्यांना काय म्हटलं जाते त्यांना लीड म्हटल्या जातं यल ई ए डी लक्षात ठेवा लीड की मध्ये जे स्टेटमेंट आहेत त्यांना लीड असं म्हटलं जातं तर टेक्झॉनॉमिकल एड्समध्ये की हे एक इम्पॉर्टंट आपलं एड्स आहे एक साधन आहे की ज्याच्या मदतीनं आपण प्लॅन्ट आणि अॅनिमलचं क्लासिफिकेशन करू शकतो त्याला आपण जाणून घेऊ शकतो त्यानंतर की सारखेच आणखीन काही बाकीचे जे आपल्या सिलेबसमध्ये असं डिटेलमध्ये दिलेले नाहीत असे काही एड्स आपण वापरू शकतो आणि ते एड्स म्हणजे कोणते कोणते आहेत फॉर एक्झाम्पल जे बाकीचे आणखीन एड्स आहेत त्याच्यामध्ये आहे मोनोग्राफ्स मोनोग्राफ्स आहे कॅटॅलॉग आहे कॅटॅलॉग्स असतील मोनोग्राफ्स असतील फ्लोरा आहे मॅन्युअल्स आहेत मॅन्युअल्स तर अशा हे डिफरंट टाईपचे आणखीन टॅक्झॉनॉमिकल एड्स आहे की ज्याच्या मदतीनं तुम्ही काय करू शकता आपण त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम किंवा प्लॅन्ट असो किंवा अॅनिमल असो त्याच्या स्टडीसाठी आपल्याला हे सगळे टॅक्झॉनॉमिकल एड जे आहेत हे हेल्प करणार आहेत जसं की आता फॉर एक्झाम्पल हा फ्लोरा आहे फ्लोरा म्हणजे काय की एखाद्या एरियामध्ये सापडणारे जे काही वनस्पती असतील जे काही प्लॅन्ट्स असतील त्याला आपण फ्लोरा म्हणतो तर एखादा पर्टिक्युलर एरिया आहे त्या फ्लो त्या एरियामध्ये कोणत्या टाईपचे प्लॅन्ट सापडतात मेनली 
ते कसे आहेत वगैरे तर या सगळ्याला काय म्हणणार आपण याला म्हणणार फ्लोरा फ्लोरा म्हणजे काय एखाद्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये असलेले प्लॅन्टचा स्टडी आपण त्याला फ्लोरा म्हणतो तर असे हे डिफरंट टॅक्झॉनॉमिकल एडचा यूज करून आपण या पृथ्वीवरती जे एवढे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्याचा स्टडी करू शकतो